Ærede president, en lang kamp er kronet med seier. En stor dag har skjedd for Hidras befolkning. Endelig er saken i mål. President, nå gjenstår kun sjarmøretappen, selve byggetappen før det står ferdig i 2013. En idyllisk øy kommer til å få sin fastlandsforbindelse. En stor, entusiastisk innbyggerskare får nå sin bevegelsesfrihet. Endelig. Det er verdt på en dag som dette å gå tilbake litt i historien og se på hva som har blitt gjort. For dette er, som saksordfører sa, ikke en sak som har vært hverken enkel eller kortvarig. Nei, president, i 1968 fikk vi den første kommunale komiteen som så på Hidra landfast og ønsket å gjøre øya landfast. Da var spørsmålet som ble stilt at det var umulig å gjøre noe med det fordi det var for dyrt, fordi ferie var gratis. Det vedtaket ble endret på 1990-tallet. Og la meg bare henvise til den ene personen jeg ønsker å ta opp i mitt innlegg, nemlig Nils Ola Vågen. Hadde det ikke vært for Nils Ola Vågen, så hadde vi aldri hatt denne debatten i Stortinget i dag. Er det en mann som skal ha Stortingets takk, Hidras befolknings takk, så er det nettopp Nils Ola Vågen som ble aktiv i prosjektet i 1996. Og når jeg snakket med tidligere ordfører i Flekkefjord i går, Sigmund Krossli, så sier Krossli at det var så mange problemer på veien at vi måtte gi Nils Ola en pep-talk omtrent en gang i året, slik at han hadde driven til å gå videre. President, jeg kjenner til mange av de... Problemene som Nils Ola og sine kampvenner støtte på. I 1996 var det ikke til å overføre tilskudd fra ferjebudsjettet til veibudsjettet. I 1997 fikk man muligheten til å bruke lokal kronerulling for å gjøre de første offisielle grunnundersøkelsene av en tunneltrasé. I 2001, når jeg kom på Stortinget, så var dette en av de første sakene jeg ble engasjert i. Og la det være sagt, Anne Berit Andersen, som representant for Vestagder og i transportkomiteen, gjorde en fenomenal jobb frem mot 2003, når Stortinget sa ja til alternativ bruk av ferjetilskudd. Deretter har flere ferjesamband blitt avløst av bro- eller undersjøngstunnel med denne finansieringsmetoden. For å ta et par av de andre prinsippvedtakene som har blitt tatt på veien for å komme i mål til hvor vi er i dag, så var det diskusjonen om hvor lang en bompengeperiode kan være. Først var den 15 år, ble til 20. Stortinget fattet et nytt vedtak hvor den var 20 og ble til 25. Og Stortinget fattet i fjor et vedtak om at ferieavløsningsmidler kunne nå brukes i inntil 25 år mot 15 år som tidligere. Så det har vært en serie prinsippvedtak til glede for alle de øysamfunn som lengter etter den bevegelsesfriheten man får ved bruk av tunnel eller bro. Og her er da Hidras befolkning med Nils Ola Vågen i spissen som har kjempet de igjennom med iherdig hjelp av en rekke og tverre politiske representanter på Stortinget. La meg bare avslutningsvis si at representanten Ingeberg Godskesen fra Fremskrittspartiet tar feil når hun sier at Høyre ønsker å avslutte en firefeltsvei i Mandal. Det Høyre har vært entydig på er at hvis vi hadde vunnet valget i 2009, så ønsket vi at veien skulle stå ferdig som fullverdig firefeltsvei Oslo til Mandal i løpet av gjeldende nasjonal transportplanperiode, altså 2019. 